பூராட நட்சத்திரம் சுக்கர பகவானுடைய நட்சத்திரம் அழகு கலைகளில் வல்லவர்கள் எந்த ஒரு கலையையும் கற்று அதில் தேர்ந்து அதை மற்றவர்களுக்கு கட்டுக்குழு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களே புராட நட்சத்திரத்துக்காரர்கள் குருவின் அம்சமுடைய ராசியில் தனுசு ராசியில் அமைந்த நட்சத்திரம் அது அதனால் நிறைய புராட நட்சத்திர பெண்கள் வந்து ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் கல்வியாளர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது அல்லது நிறைய பேருக்கு சில வழிகாட்டுதலாகவும் இவர்கள் அமைகின்றார்கள் இந்த புராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க இள வயசில் சுக்கர தசை நடக்கும் ஒரு பதினாறு வயசுலையும் சூரிய தசை நடக்கும் அந்த பதினாறுலேருந்து இருபத்தாறு அப்படிங்கிற காலகட்டம் தான் போராட்டம் மிகுந்த காலம் பூரா பூராடம் போராடும் அல்லது நூலாடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட போராடம் போராடக்கூடிய காலகட்டம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் சந்திர திசை சந்திரன் அப்படின்னா மனோகாரகன் அப்போ மனசில் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய ப்ராப்ளம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது குடும்ப ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படும் பதினாறு வயசில் ஒரு டீனேஜ் காலத்தில் படிப்பு படிக்கும்போது குடும்ப ப்ராப்ளங்கள் நம்மளை வந்து தாக்கும் ஆனால் அதுலேயும் இந்த குழந்தைகள் வந்து என்ன செய்யும் ஒரு நன்றாக படித்து கொண்டே சில சிரமங்களை அடைவார்கள் ஆனால் அப்படி சிரமங்களை அடையக்கூடிய குழந்த பெண்களுக்கு வந்து எதிர்காலம் வந்து ஃபியூச்சர் வந்து அருமை சூப்பர் என்று சொல்லலாம் ஏன்னா இளம் வயதிலே நிறைய அனுபவங்களை இவர்கள் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் குடும்பத்தில் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா இவங்களே சில ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கி கொள்வார்கள் லவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த புராண நட்சத்திரக்காரங்க மேக்சிமம் அந்த மனநலக்குள்ளே நீங்கள் போகாதீங்க போனால் நிறைய ஏமாற்றங்களே நாம் சந்திப்போம் இது பெண்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக கூட இந்த புராண நட்சத்திர பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு அழகானவர்கள் அதே போல் வந்து கலையம்சம் கொண்டவர்கள் நல்ல புத்திசாலிகள் நல்ல படிப்பாளிகள் ஆனால் இந்த ஒரு காதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுனால நம்ம படிப்பில் என்ன செய்ய முடியாது நம்மளுடைய இதை கொண்டுட்டு போக முடியாது மனசை கொண்டுட்டு போக முடியாது அல்லது நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை சிந்திக்க முடியாமல் நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லாட்டா எதிர்காலமே ஒரு சூன்யமா அப்படின்னு ஒரு மனதில் ஒரு விஷயம் அதாவது தேவையில்லாத டென்ஷன்கள் தேவையில்லாத விஷயங்களை இந்த டீனேஜ் காலகட்டத்தில் நாம் அனுபவிக்கிறோம் இது வந்து இது வந்து இந்த சந்திர இந்த புராண நட்சத்திரத்துக்கார பெண்களுக்கே உள்ள ஒரு விஷயம் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் இது ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் நீங்கள் இதை அழகாக கடந்து போகணும் உங்கள் மனசை தெளிவாக வச்சுக்கணும் தெளிவான நீரோடையாக வச்சுக்கிடணும் இல்லை நான் படிச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கிடந்துட்டு அடுத்தால வந்து வந்து நான் இருபத்தாறு வயசுக்குள்ளே வந்து சில ஜாப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போகும் கூட போகும்போது ஒரு ஜாப்பில் நம்ம பயணம் பண்ணும்போது கூட அந்த ஜாப்பில் மற்றவர்களால் நாம் வந்து ஏதாவது சிரமங்களுக்கு அள அகலாக்கப்படுவோம் அதாவது வந்து என்னென்னு கேட்டால் நம்மளை வந்து ஒரு எள்ளி நகையாடுவது ஒரு டீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நிறைய வரும் இதையும் கூட நாம் வந்து மன ரீதியாக ஸ்ட்ராங்காக ஹேண்டில் பண்ணணும் சில விஷயங்கள் அவ்வளோ எந்த நம்ம கூட எந்த ஜாப் பார்க்குறவங்க யார் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்களோ அவங்கள நம்ம அவாய்ட் பண்ண தெரியணும் அவங்க செய்யக்கூடிய அவங்க ஒருத்தர் தான் உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒருத்தர் கூட செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் தான் நம்மளை நான் நான் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சில நேரங்களில் சில நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப்பில் போகிறீங்க அந்த ஜாப் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா தைரியமாக விலகி இன்னொரு ஜாப் நோக்கி பயணம் பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்கல ஆனால் இந்த தசையில் நம்ம வந்து ஒரு வெளிநாட்டு ஜாப்பே எடுத்துக்கிடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் இல்லை சில குழந்தைகள் வந்து நல்ல நல்ல மன தைரியம் உள்ள குழந்தைகள் வெளிநாட்டில் போய் கிரீன் கார்டு வாங்கினவங்களாம் இருக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கல அதே போல் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில வீட்லேயே நமக்கு உங்களுக்கு திருமணங்கள் முடித்து கொடுத்தால் கூட அந்த இருபத்தாறு வயதுக்குள்ளே அந்த சந்திர திசையில் கொடுத்தால் கூட சில நம்ம வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே உள்ள குடும்ப சூழ்நிலையில் நம்ம சிக்கி தவிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் உண்டு இதுலேயும் நீங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து உங்கள் மனம் தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் மனதை வந்து தெளிவாக்கிக்கிடணும் சில சர்ப்ரஸ் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிடணும் கொஞ்சம் மாற்றம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தசையை நீங்கள் பதினாறுலேருந்து இருபத்தாறு வயதுக்கு அனுபவிச்சதுனால உங்களுக்கு எதிர்காலம் சூப்பர் இதில் உங்களுக்கு எல்லா அனுபவமும் கிடச்சிடும் அப்போ எதிர்காலத்தில் இப்போ சொல்லணும் இருபத்தாறுலேருந்து முப்பத்தி மூணு ச செவ்வாய் தசை முப்பத்தி மூணுலேருந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷம் ராகு தசை அதுக்கப்புறம் ச குரு தசை இந்த எல்லா திசையுமே உங்களுக்கு அருமையான தசை இந்த போராடம் நூலாடாது அல்லது போராட்டங்கிறதே இந்த பதினாறு டு இருபத்தாறு இதில் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை செம்மையாக்கி கொண்டால் நீங்கள் அடுத்த வர செவ்வாய் திசையில் நீங்கள் தான் கிங்கு அந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் குடும்பம் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுடைய குழந்தை குட்டிகள் நல்லாயிருக்கும் 
நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலையை கொண்டு வருவீங்க அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி மூணுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் உள்ள ராகு தசை நல்ல ஒரு பயணத்தை கொடுக்கும் க கணவருடைய அன்பை கொடுக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுடைய அன்பை கொடுக்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துல ஜாப் பார்த்தா நல்ல சம்பாத்தியத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் சம்பாத்தியம் பண்ணணும்னு ஒரு உத்தியோகம் கொடுக்கும் சிலர்கள் வந்து சம்பா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ணுவாங்க இந்த போராட நட்சத்திரத்துக்காரங்க என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு வீட்டில் நல்லா சமைச்சு போடுறது வீட்டில் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கணும் கணவரை பாதுகாக்கணும் குடும்ப பாசத்தோடு அந்த மாதிரி வேலையை விட்டுட்டு வரக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் உண்டு ஆனால் அதுவும் ஆரோக்கியமான விஷயம்தான் அதே மாதிரி ஐம்பத்தோரு வயசுக்கு மேலே பதினாறு ஆண்டுகள் குரு தசை உங்களுடைய அதாவது முதுமையான காலகட்டம் ரொம்ப சிறப்பாக அமையும் இந்த போராட்ட நட்சத்திரத்துக்கு ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்கர் அப்படிங்கிறது பதினாறு டு இருபத்தாறு அந்த சந்திர திசையில் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணி அப்படி இறங்குற ஒரே ஒரு தசை ஒன்று தான் இந்த பெண்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலை எந்த கோணத்தில் நேரான பாதையில் போதா அல்லது எதிர் துருவங்களில் போதா இல்லை தேவையற்ற துருவங்களில் போதா அப்படிங்கிறதே அந்த சந்திர தசை ஒன்று தான் நீங்கள் அந்த சந்திர திசையில் உங்கள் மனதை அற்புதமாக பயணம் பண்ண வச்சுக்கோங்க சில இடங்களில் கல்லாக்கி கிடணும் சில இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம சில சில சின்ன சின்ன சிரமங்களையும் எதிர்கொள்ள தே தைரியம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி அடைய முடியும் சந்திரன் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திங்கள்கிழமை சோமவாரம் இந்த சோமவாரத்தில் வரக்கூடிய சந்திர ஓரையை எடுத்துக்கோங்க காலையில் ஆறு டு ஏழு மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு இரவு எட்டு டு ஒம்பது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச அம்பாளுடைய அஷ்டோத்திரம் அல்லது காயத்ரி மந்திரம் நூற்றி எட்டு தடவை அல்லது லலிதா சகசிரநாமம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு அம்பாளுடைய சோஸ்திரங்களை நாம் இந்த நேரத்தில் பயன் ப நம்ம படித்து வந்தோம் என்றால் சிறு வயசுலேருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை சக்ஸஸ் பண்ணல இல்லை சிறு வயசுலேயே நான் வந்து மந்திரம் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் சொல்லிக் கொடுக்காங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி ஒரு அற்புதமான ஒரு மந்திரத்தை கையில் எடுத்துக்கோங்க நான் எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய சரஸ்வதி தேவியோட மந்திரம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வித்தை அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படி எப்படிலாம் மாறணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சரியான மைண்டை கொடுக்கக்கூடிய இது வந்து சரஸ்வதியுடைய மந்திரம் அதுவும் ஒரே ஒரு மந்திரம் அது வந்து அற்புதமான மந்திரம் இந்த மந்திரத்துக்கு ஈடு என கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் சரஸ்வதி நமஸ்துபியம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர் பௌதுமே சதா இந்த மந்திரம் தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வித்யா ஆரம்ப மந்திரம் உடனே சொல்கிறாங்க இது ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு முன்னால் மட்டும் தானே சார் சொல்லணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி கிடையாது நம்ம பத்து வயசுலேயும் ஒரு படிப்பு ஆரம்பிப்போம் பதினஞ்சு வயசுலேயும் ஒரு படிப்பு ஆரம்பிப்போம் ஒரு ஜாபுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமும் அந்த ஜாபை பற்றிய படிப்பு ஆரம்பிப்போம் வாழ்க்கையை பற்றிய படிப்பு ஆரம்பிப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வித்யா வித்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படிப்பு ஆரம்பித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போது இந்த மந்திரம் போராட நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு குரு வீட்டில் இருக்கிற சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் தேவ குரு வீட்டில் இருக்கிற அசுர குருவின் நட்சத்திரம் நம் உலகத்தில் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து பயணிக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்துக்கு இந்த சரஸ்வதி மந்திரம் ஒரு அற்புதமான துணையாக இருக்கும் நன்றி தெய்வீக மாரிமுத்து தொண்ணூற்றி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு பதினாறு அறுபத்தொம்பது ஜோதிட சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விளக்கங்களுக்கும் நேரில் மட்டும்தான் ஏன்னா உங்கள் எதிர்காலத்தை நாங்கள் உரைக்கிறோம் அதில் எனக்கு சென்னையிலும் தூத்துக்குள்ளி ஆஃபீஸ் இருக்குது உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி முழுமையாக விவரம் வேணும் எனக்கு தெரிஞ்ச விவரங்கள்லாம் நான் வந்து ஓப்பனாக சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் அதனால் நீங்கள் நேரில் வந்து அந்த ஃபோனில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில விஷயங்கள் நாங்கள் போய் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம்